பால் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன்
கொண்டிருக்கும் என் சகோதர சகோதரிகள் எல்லோரையும் தவறீர் ஆசீர்வதித்து அபிஷேகித்து உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தருள வேண்டும் என்றும் அதே நேரம் அடியேனையும் அபிஷேகித்து உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை நிதானமான முறையில் போதிக்கத்தக்கதாக உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் அவரே முன்னின்று போதனை செய்ய வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் ஹலுலூயா 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. அப்போ இந்த மார்க்கு எட்டு முப்பத்தொன்று முப்பத்தி மூன்றில் நான் ஏற்கனவே வாசித்த அந்த வேத வாக்கியங்கள் அதே மாதிரி மெத்தை பதினாறு இருபத்தொன்று இருபத்தி மூன்றிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி லூக்கா ஒன்பது இருபத்தி ரெண்டிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ மூன்று தரம் இந்த வேத வாக்கியங்கள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறபடியினால் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் குறைத்து மதிப்பிட முடியாது ஒரு தரம் சொன்னாலே நாங்கள் மிகவும் அவதானமாக இருக்க வேணும் அதையே திருப்பி 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 மூன்று தரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடியினால் அதனுடைய முக்கியத்துவம் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கட்டத்தில் தன்னுடைய சிஷ்யர்களை தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கு அவர் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு போதனையை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு நல்லா தெரியும் தன்னுடைய சிஷ்யர்களுடைய விசுவாசம் அவ்வளவு உறுதியான விசுவாசம் இல்லை என்பது நல்லாக தெரியும் ஆனால் அவர் அதை உறுதியாக்குற நோக்கத்தோட அதே உறுதியாக்குற அதே நோக்கத்தோட அத்துடன் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் அது என்ன அந்த வெளிப்பாடு என்று சொல்லும் பொழுது மனுஷகுமாரன் பல பாடுகள் பட்டு மனுஷகுமாரன் பல பாடுகள் பட்டு அப்போ என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் இஸ்ரேலின் மத தலைவர்கள் அப்படியாக அவர்கள் கருதவில்லை அவர்களோ வேறு விதமாய் சிந்தித்தார்கள் இஸ்ரேவேலிய மத தலைவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது பரிசேயர்கள் சதுசேயர்கள் வேத பாரகர்கள் பிரதான ஆசாரியர் மற்றும் ஏரோதியர்கள் இவர்கள் எல்லோரும் ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸ் மத தலைவர்கள் அப்போ இவர்களுடைய நோக்கம் வேறு அப்போ அவர்களுடைய நோக்கம் என்ன அதாவது இயேசு கிறிஸ்து ஒரு ஆமி ஜெனரலாக இருந்து ரோமினுடைய பிடியிலே இருந்து தங்களை முற்றும் முழுதுமாக விலக்கி விட்டு தங்களுக்கு விடுதலை தர வேணும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அது ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவராகிய எதிர்பார்ப்பு என்ன மனுஷன் பாவியாக இருக்கிறான் மனுஷன் அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை புற முடியாத நிலைமையில் இருக்கிறான் அதாவது நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிறான் அவனுக்கு எந்த உதவியும் இல்லாமல் இருக்கிறான் அவனை மிஞ்சின பலமாகி அந்த பாவம் அவனை நிர்மூலமாக்கி கொண்டிருக்குது அந்த நிர்மூலமாக்கி கொண்டிருக்க அந்த பாவத்தில் இருந்து இந்த மனுஷனை நான் விடுதலை செய்ய வேணும் அவனுக்காக நான் சிலுவைக்கு போய் அவனுக்காக என்னை பலியாக கொடுத்து என்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தி அவனுடைய பாவத்திலிருந்து நான் விடுதலை செய்வேன் என்பது தான் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்தவனுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் ஆனால் மத தலைவர்களோ அப்படி யோசிக்கவில்லை அவர்கள் வேறு சிந்தனை உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் அப்போ மூப்பராலும் பிரதான ஆசாரியாலும் ஆசாரியராலா ஆசாரியராலும் வேத பாரகராலும் ஆகாதவன் என்று தள்ளப்பட்டு ஆகாதவன் என்று தள்ளப்பட்டு அவர்கள் அவரை நிராகரித்தார்கள் தங்களுடைய எதிர்பார்ப்பை அவர் நிறைவேற்ற மாட்டார் என்று தெரிந்த உடனே அவர்கள் அவரை முற்று முழுதுமாக நிராகரித்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அதோடு அவர்கள் விட்டு வைக்கவில்லை அப்போ அடுத்தது பாருங்கள் கொல்லப்பட்டு மூன்று நாளைக்கு பின்பு உயிர் தெழுந்திருக்க வேண்டியதென்று அவர்களுக்கு போதிக்கப்பட தொடங்கினார் 
அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் நான் சிலுவையிலே அறையப்படுவேன் அறையப்பட்டு மூன்றாம் நாள் நான் உயிர் தழுவேன் என்று சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ அந்த உயிர் தழுதலை பற்றி அவருக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இருக்கவில்லை காரணம் அந்த சிலுவையிலே அவர் அறையப்படுகிறது பர்ஃபெக்டான ஒரு ஒர்க் பர்ஃபெக்டான ஒரு ஒர்க்காக இருக்கிறபடியினால் உயிர் தழுதல் நிச்சயமாக வரும் என்றது அவருக்கு தெரியும் ஆனபடியால் மூன்று நாளைக்கு பின்பு உயிர் தழுந்திருக்க வேண்டியதென்று அவர்களுக்கு போதிக்க தொடங்கினார் அப்போ என்ன நோக்கத்துக்காக போதிக்க தொடங்கினார் தன்னுடைய சிஷர்களுக்கும் அங்கு வந்திருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வார்த்தை அவர்களுடைய இருதயத்தில் செட்டில் பண்ண வேணும் அவர்களுடைய இருதயத்தில் செட்டில் பண்ணி அவர்களுக்கு ஒரு மாற்றத்தை போன கெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மறு புறப்பு அனுபவத்தை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு ஆண்டவர் அதை அவர்களுக்கு பிரசங்கித்தார் குரோசிஃபிக்ஷன் ரிசரக்ஷன் கொல்லப்பட்டு சிலுவையில் அறையப்படுதல் உயிர் தழுதல் இந்த ரெண்டும் மிக முக்கியமான உபதேசம் என்பதையும் இது ரெண்டையும் ஒரு மனுஷன் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுதுதான் அவன் தட்சிப்பை பெறக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்போ அவருடைய இடத்துல இருந்த சீஷர்கள் எல்லாரும் அந்த அந்த முக்கியமான நோக்கம் அவர் வந்த நோக்கம் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கும் அவர்கள் பூரணமாக கிறிஸ்துவுக்குள் பலப்படுவதற்கும் ஏதுவாக இதனை தாராளமாக இந்த வார்த்தையை அவர் தாராளமாக சொன்னார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடிக்கடி 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 அவர் இந்த வார்த்தைகளை அவர் கூப்பிட்டு பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது பேதுரு அவரை தனியே அழைத்து கொண்டு போய் அவரை கடிந்து கொள்ள தொடங்கினான் இந்த வசனத்தை நீங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் மிகவும் அவதானம் பாக பார்க்க வேண்டும் பேதுரு ஒரு கிறிஸ்தவன் ஆண்டவரோட அவன் சிஷ்யராக அவரோடையே இருபத்தி நாலு மணித்தி அளவம் இருக்கிறவன் இந்த வார்த்தையை கேட்டவுடனே எந்த வார்த்தையை கேட்டவுடனே நான் கொல்லப்பட்டு மூன்று நாளைக்கு பின்பு உயிர் தெழுந்திருக்க வேண்டியது என்ற வார்த்தையை கேட்ட உடனே அவனுக்கு அவர் என்ன செய்தான் என்றதை நாங்கள் கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அவரை தனியே அழைத்து கொண்டு போய் அவருடைய தோளில் பிடித்து அவர் ஒரு பக்கமாக ஒரு கரைக்கு கொண்டு போய் அவரை கடிந்து கொள்ள தொடங்கினான் அப்போ ஏன் கடிந்து கொள்ள தொடங்கினான் என்று சொல்லிக்க அந்த விதமாக அவன் ஏற்கனவே முன்பு செய்யவில்லை இப்பொழுதுதான் அவன் செய்கிறான் அப்போ அதனுடைய நோக்கம் என்ன மாறி என்றால் சிலுவையை பற்றிய செய்தி இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டு மறிப்பார் என்ற அந்த செய்தியை கேட்ட உடனே பேதுரு பேதுருவுக்கு பொல்லாத கோபம் பேதுருவுக்கு வந்து அவரை இழுத்து கொண்டு போய் கடிந்து கொண்டான் என்று சொல்லி இந்த வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறது அப்போ நாம் அறிய வேண்டியது கிறிஸ்தவர்களுக்கே சிலுவையை பற்றிய செய்தி ஒரு இடர்களாக இருக்கிறது என்று சொல்லி கலாத்தியர் அஞ்சு பதினொன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சிலுவையை பற்றிய செய்தி அவர்களுக்கு இடர்களாக இருக்கிறது அப்போ பேதுருவுக்கும் அது இடர்களாக இருந்தது ஆனால் இங்கே விசேஷமான ஒரு விஷயம் என்ன மாதிரி என்றால் சிலுவையை பற்றிய செய்தி சாத்தானுக்கும் சாத்தானுக்கும் மிக கோபத்தை உண்டாக்குற ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப சாத்தான் பேதுருவ பாவிக்கிறான் என்பது இங்கு தெளிவாக இருக்கிறது ஏனென்றால் அதற்கு பின்பு ஆண்டவர் அந்த விஷயத்தை டீல் பண்ணுற விஷய மாதிரியை பார்த்தால் சாத்தான் அங்கே நிற்கிறான் என்பது தெளிவாக இருக்கிறது சாத்தானுக்கு ஏன் அந்த செய்தியில் விருப்பம் இல்லை சிலுவையிலேயே சாத்தான் முற்று முழுதுமாக தோற்கடிக்கப்பட்டான் என்றதை மனுஷன் அறியாமல் இருக்க வேணும் மனுஷன் அறியாமல் இருக்க வேணும் என்ற விஷயத்திலே அவன் பலகவனமாக இருக்கிறான் தன்னுடைய முழு சக்தியையும் சிலுவையின் செய்திக்கு எதிராக அவன் பாவிக்கிறான் என்பதை கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ அவர் 
திரும்பி பார்த்து திரும்பி தம்முடைய சிஷரை பார்த்து பேதுருவை நோக்கி அப்போ பேதுருவுக்கு அருகில் நின்று கொண்டு தன்னுடைய சிஷர்களை பார்க்குறார் ஏன் அப்படி பார்க்குறார் ஒரு மிக முக்கியமான செய்தி பேதுருவுக்கு மட்டுமல்ல மற்ற மற்ற சிஷர்களுக்கும் அந்த செய்தி போக வேணும் என்பதற்காக சிஷரை பார்த்து எனக்கு பின்னாக போ சாத்தானே கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அப்போ பேதுருவுக்கு முன்பாக சாத்தான் இருக்கிறத சாத்தான் நிற்கிறத கர்த்தர் கண்டு கொண்டார் பேதுருவை சாத்தான் உபயோகிக்கிறத கர்த்தர் கண்டு கொண்டார் அப்போ பேதுருவை பொசஸ் பண்ணியிருக்கிறானோ சாத்தான் இல்லை பேதுருவு ஓப்ரஸ் பண்ணுறான்றது வலு தெளிவாக இருக்குது அப்போ பேதுருவை பாவித்து சிலுவைக்கு எதிரான தன்னுடைய எதிர்ப்பை அவன் கெட்டித்தனமாக செய்கிறத நாம் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு ஆனபடியார் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் எனக்கு பின்னாக போ என் முகத்துக்கு முன்பாக நீ ஒரு பொழுதும் நிற்கக்கூடாது போ பின்னால என்று சொல்லி சாத்தான அவர் கடிந்து கொள்கிறார் கடிந்து கொண்ட அதே நேரம் பேதுருவையும் பார்த்து நீ நீ என்று சொல்கிற அந்த வார்த்தை உலகத்தில் உள்ள எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் அந்த வார்த்தை போகுதுன்றதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளவானும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களையும் பார்த்து நீ தேவனுக்கேற்றவர்களை சிந்தியாமல் மனுஷருக்கேற்றவர்களை சிந்திக்கிறாய் தேவனுக்கு ஏற்றவர்கள் என்ன இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைக்கு போக வேணும் என்பதையும் அவர் தன்னை பலியாக சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்து இந்த மனுஷனுடைய பாவத்தில் இருந்து அவனுக்கு விடுதலை கொடுக்க வேணும் என்பதே தேவனுக்கு ஏற்றவர்கள் மனுஷருக்கு ஏற்றவர்கள் என்ன அது இல்லாமல் தங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மனுஷருக்கு ஏற்றவர்களை நீ சிந்திக்கிறாய் ஆனபடியால் எந்த காலமும் கிறிஸ்தவர்கள் சிலுவையை பற்றிய செய்தியில் மிகுந்த கவனம் செலுத்த வேணும் என்பது இங்கு தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏனென்றால் அதுதான் தேவனுக்கு ஏற்றவர்கள் அதனையே ஒரு கிறிஸ்தவன் எந்த நேரமும் சிந்திக்க வேண்டும் என்பது இங்கு தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு என்று சொல்லி அவனை கடிந்து கொண்டார் கடிந்து கொண்டார் அப்போ சாத்தான கடிந்து கொண்டார் அது மட்டுமல்ல பேதுருவையும் கடிந்து கொண்டார் என்று சொல்லி நாங்கள் இந்த இந்த வேத வாக்கியத்தில் பார்க்குறோம் இதில் ஒரு இதை முடிந்த உடனே ஒரு கட்டளை மாதிரி ஒரு செய்தி கொடுக்குறார் மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி அதை எல்லாரும் அறிந்திருக்க வேணும் இப்படி இந்த சம்பவம் நடந்த உடனே அவர் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியை கொடுக்குறார் என்னென்று சொன்னார் அதை நாங்கள் பார்த்து கொள்ளுவோம் மார்க்கு எட்டு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தெட்டு அதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு மார்க்கு எட்டு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தெட்டு அப்போ இந்த சம்பவம் முடிந்த உடனே இனிமேல் என்னை யாரும் பின்பற்றுவதா இருந்தால் உங்களை நீங்கள் வறுக்காமல் சிலுவையை நீங்கள் தூக்காமல் அனுதினமும் அதனை செய்யாமல் என்னை நீங்கள் பின்பற்ற முடியாத ஒரு கட்டளையை தெளிவாக கொடுத்தார் அப்போ முப்பத்தி நாலாம் வசனத்தில் மார்க் எட்டு முப்பத்தி நாலில் பின்பு அவர் ஜனங்களையும் தம்முடைய சிஷர்களையும் தம்மிடத்தில் வரவழைத்து ஒருவன் அவன் ஆராயிருந்தான் ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வறுத்து தன் சிலுவையை எடுத்து கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன் லூகா ஒன்பது இருபத்தி மூன்றில் அணு தினமும் என்று சொல்லப்பட்டுக்கிறார் என்னை பின்பற்ற கடவன் தன் ஜீவனை ராட்சிக்க விரும்புகிறவன் அதை இழந்து போவான் என் நிமித்தமாகவும் சுவிசேஷத்தின் நிமித்தமாகவும் தன் ஜீவனை இழந்து போகிறவன் அதை ரட்சித்து கொள்ளுவான் அடுத்த மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுது முழு உலகத்தையும் ஆண்டாலும் 
பாதாளத்துக்குள்ள போய் அவன் இருக்கும் பொழுது கண்ணை மூடி மறித்து பாதாளத்துக்குள்ள அவன் தள்ளப்பட்டு இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு என்ன லாபம் கிடைக்கும் என்றதை மனுஷன் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் மனுஷன் தன் ஜீவனுக்கு ஈடாக என்னத்தை கொடுப்பான் என்னத்தை கொடுப்பான் என்று சொல்லி ஒரு மிக முக்கியமான செய்தியை கொடுத்திருக்கிறார் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த செய்தியினுடைய அடிப்படையில் கடந்த கடந்த செய்தியில் சிலுவையின் செய்தியில் ஒரு மிக முக்கியமான விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு பிரசங்கித்து கொண்டிருந்தேன் அது என்னென்று சொன்னால் அதை பற்றி ஒரு சுருக்கம் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது நீண்ட நேரம் அதை போதித்தபடியினால் நான் போதித்த சுருக்கமாக நான் போதித்தது என்னன்றதை நாம் பார்த்து கொள்ள வேணும் டோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து பதினாறாம் அதிகாரம் வரையும் நடைமுறை கிறிஸ்தவத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ ஒரு மனுஷன் தட்சிக்கப்பட்டு அவன் டோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தை அதில் சொல்லப்பட்டது எல்லாவற்றை மறைந்து அதனை விசுவாசித்து அதனை உணர்ந்து நடைமுறை கிறிஸ்தவத்துக்கு அவன் நுழைவதற்கும் முன்பு அப்போ நடைமுறை கிறிஸ்தவம் அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு ரோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து பதினாறாம் அதிகாரம் வரை அப்போ நடைமுறை கிறிஸ்தவத்துக்கு நுழைவதற்கு முன்பு அவன் ரோமர் பன்னிரெண்டு ஒன்று ரெண்டில் சொல்லப்பட்டபடி அவன் ஜீவபலி தன்னை ஒப்பு கொடுக்க வேணும் என்றும் இதுவே அவன் செய்யக்கூடிய புத்தி உள்ள ஆராதனை என்றும் பவுலா போஸ்தலர் சொல்லியிருக்கிறார் அவ பரிசுத்த ஆவியினால் ஏவப்பட்டு பவுலா போஸ்தலர் சொல்லியிருக்கிறார் அவன் முதலாவதாக தன்னை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் அப்ப எப்படி ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க முடியும் என்பதை நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே மெத்தேயு பதினொன்று இருபத்தெட்டு முப்பதில் சொல்லப்பட்ட மிக முக்கியமான ட்ரெண்டு விஷயங்கள் முதலாவது நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவால் சொல்லப்பட்டது முதலாவதாக என்னுடைய நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் ரெண்டாவதாக என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்ப இந்த ட்ரெண்டு வேத வார்த்தைகளிலும் ஜீவபலியாக ஒப்பு கொடுக்கிறது எப்படி என்ற விவரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப இப்படி ஒப்பு கொடுத்தீர்களா இருந்தால் உங்களுக்கு இழைப்பு ஆறுதல் கிடைக்கும் என்று மேத்தேயு பதினொன்று இருபத்தெட்டு முப்பதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப லூக்கா ஒன்பது இருபத்தி மூன்றும் ரோமர் ஆறு மூன்று அஞ்சையும் நாங்கள் அதில் சொல்லப்பட்ட வேத வாக்கியங்களுக்கு ஏற்ப நாங்கள் நம்ம நம்ம இந்த ஜீவ பலியாக நம்ம ஒப்பு கொடுப்பதற்கு முதல் நாம் செய்ய வேண்டியதை கவனமாக கேளுங்க ஒரு கொஞ்சம் குழப்பம் ஏற்படுகிறது அது என்னென்று சொன்னால் முதலாவதாக ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுப்பதற்கு செய்ய வேண்டியது என்ன என்பது பற்றி நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுது ரெண்டு விஷயத்தை தெளிவாக மிகவும் சுருக்கமாக சொல்லியிருந்தார் லூக்கா ஒன்பது இருபத்தி மூன்றில் சொல்லப்பட்டபடி நீங்கள் செய்ய வேணும் அவருடைய நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் கிறிஸ்துவனுடைய நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அடுத்தது ரெண்டாவது என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நான் உங்களுக்காக என்னை பலியாக ஒப்பு கொடுத்து உங்களுடைய பாவத்தில் இருந்து உங்களுக்கு விடுதலை தருவேன் அந்த பலியோடு உங்களுடைய இணைப்பு என்ன மாதிரி அதை பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் விசுவாசித்து ஜீவ பலியாக உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்தால் உடனடியாக நீங்கள் இழப்பார் நில பெறுவீர்கள் என்று சொல்லியிருந்தார் அப்போ அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இந்த பன்னிரெண்டு ட்ரெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு காப்பாப்பம் பன்னிரெண்டு ட்ரெண்டில் நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரணமுமான சித்தம் என்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகங்கள் என்று சொல்லப்பட்டு கிடக்கு அப்போ என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அப்போ ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுத்த பின்பு ஆவிக்கேற்ற முறையில் நீங்கள் சிந்திக்க பழகி கொள்ள வேண்டும் அதாவது கிறிஸ்து கிறிஸ்து சிலுவையில் 
செய்து நிறைவேற்றியதன் நிமித்தம் அந்த சிலுவையின் மூலமாகவே எல்லாவற்றையும் நாம் பெறுகிறோம் என்ற விஷயத்தில் நீங்கள் அவதானமாக இருக்க வேணும் திருப்பி மறுபடியும் சொல்கிறேன் சிலுவையின் மூலமாகவே நமக்கு சகலதும் தரப்படுகிறது என்ற உண்மையை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேணும் அப்போ அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்த அந்த பலாபலன்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வது விசுவாசத்தினால தான் அதனை செய்ய வேணுமே தவிர எந்த கட்டத்திலும் கிரியகளினால நீங்கள் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி அங்கே தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி செய்வீர்களானால் உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே நீங்கள் மறுரூபம் ஆவீர்கள் உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே ஆவிக்குரிய விஷயத்தை நீங்கள் சிந்திக்கிறதுனாலே உங்கள் மனம் புதிதாகும் புதிதாகிறதுனாலே நீங்கள் மறுரூபம் ஆவீர்கள் என்று சொல்லி பன்னிரண்டு ரெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நாம் கவனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்போ தொடர்ந்து தேவனுக்கு முன்பாக நீதியாகவும் பரிசுத்தமாகவும் வாழ்வதற்கு ஜீவ பலியாக நம்ம ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்றதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அப்பொழுதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் சட்டபூர்வமாக நம்மில் செயல்படுவார் என்பதை அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் சட்டபூர்வமாக செயல்பட வேணுமாயிருந்தால் தொடர்ந்து நாம் நம்ம ஜீவபலியாக இதுவே புத்தி உள்ள ஒரு ஆராதனை என்று பவுல அப்போசலர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ தொடர்ந்து நாங்கள் ஜீவபலியாக ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அது சட்டபூர்வமான செயலானபடியினால் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு சட்டபூர்வமான அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனபடியால் அவர் சட்டபூர்வமாக அசைவாடத் தொடங்குவார் செயல்படத் தொடங்குவார் என்ற உண்மையை கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்திருக்க வேணும் இப்போ அடுத்ததாக சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியே வேதாகமம் முழுக்க சொல்கிறது என்று நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் வேதத்தில் முதல் மூன்று அதிகாரம் ஆதியாகமத்தில் முதலாம் ரெண்டாம் மூன்றாம் அதிகாரம் இந்த மூன்று அதிகாரத்திலையும் மனுஷன் சிரி சிருஷ்டிக்கப்பட்ட முறையையும் மனுஷன் வீழ்ந்து போன விவரத்தையும் இந்த மூன்று அதிகாரத்திலையும் நாங்கள் காணலாம் மற்ற சகல அதிகாரங்களிலும் வேதாகமத்தில் உள்ள சகல அதிகாரங்களிலும் மனுஷனுடைய மீட்பை பற்றியே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ வேதாகமம் முழுக்க சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியதே என்றதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மிக முக்கியமான ஒரு வேத வாக்கியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஆதியாகமம் மூன்று பதினஞ்சு மனுஷன் வீழ்ந்த உடனேயே நம்ம ஆண்டவர் மிக அருமையான ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை மனுஷனுக்கு கொடுத்து இஸ்திரியின் வித்து வருவார் இஸ்திரியின் வித்து வந்து உங்களை உங்களுடைய பாவத்திலிருந்து உங்களுக்கு விடுதலை தருவார் என்று ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் சொன்னது மட்டுமல்ல சாத்தானுக்கும் அந்த வாக்கிய அந்த வேத அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை சொன்னார் அவர் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் இஸ்திரியின் வித்து வந்து உன் தலைய நசுக்குவார் நீ அவர் கொதிக்கால நசுக்குவாய் என்று சொல்லப்பட்டது அது முடிந்தோடனே அடுத்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வேத வாக்கியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஆதியாகமம் மூன்று இருபத்தி ஒன்று அப்போ இந்த மூன்று இருபத்தி ஒன்றில் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை சொன்ன தேவன் உடனடியாக தீர்க்க தரிசனத்தை நடைமுறைப்படுத்துறது எப்படி என்றது ஆதியாகம மூன்று இருபத்தி ஒன்றில் சொல்லப்பட்டது அப்போ நாலாம் அதிகாரம் ஆதியாகம நாலு ஒன்றிலிருந்து பழைய ஏற்பாடு முழுக்க அந்த பலியிடும் முறை தொடர்ந்தது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நேரம் சமீபமாகிவிட்டது அடுத்த செய்தியில் இது பற்றி விவரமாக பார்ப்போம் அதுவரையும் கட்டராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருபையும் இரக்கமும் உங்களோடு இருப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனையாகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ டூ ஃபோர் மூலமும் இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் 
பால் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மூலமும்